हेलो स्टूडेंट्स आई एम लोकेश पाटीदार वंस अगेन गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस इट इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास ट्वेल्थ फेमस बायोलॉजी चैप्टर नंबर फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलिटिक्स माय टूडेज टॉपिक इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस दीज आर द टूल्स एक तरह से टूल है by which we can identify the genotype and also used in plant breeding or animal breeding animal breeding plant breeding it is a topic of class 12 jo next mein aapke paas aayega pura detail mein hai abhi sirf ab ye samajh le ki breeding ek process hai jisse hum hybrid varieties plants ki aur animals ki taiyar karte hain taki hum usse production ko bada sake तो वो टोटली जेनेटिक्स के इस तरह के बूम के कारण ही जेनेटिक्स में इस तरह की जो टेक्निक्स का बूम हुआ है उससे ही हम हाइब्रिड वैराइटीज को बनाते हैं तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की हम लोग बात करेंगे आगे मैं बात करूंगा बेटा टेस्ट क्रॉस की नाम तो बहुत ही सिंपल है टेस्ट क्रॉस लेकिन है क्या हम उसकी बात करें तो टेस्ट क्रॉस के लिए आगे सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा कि दो प्लांट हैं एक टॉल है एक डॉ प्लांट अब इनमें आपको पता है कि इनमें अगर क्रॉसिंग होगी तो इनसे हमारे पास चार वैरायटी आएंगी अगर ये प्योर टॉल है ये प्योर ड्वार तो ये भी टॉल आएगा ये भी टॉल है ये भी टॉल है और ये भी टॉल है ठीक अब आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये सारे टॉल हैं तो ये भी टॉल है लेकिन अभी तो इस टॉल के अंदर जब लिखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल पर ये होम हो जाएगा स्टॉल प्योर टॉल क्योंकि दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी दीज आर द एफ वन हाइब्रिड्स इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा एफ वन हाइब्रिड और एफ वन जनरेशन ये भी टॉल बट वन इज कैपिटल टी सेकेंड स्मॉल टी तो अब हमें ये क्लियर करना है कि अगर मैंने दो टॉल प्लांट लिखे बेटा और आपको उसमें से ये पहचानना है कि वो जो टॉल है वो ये वाला है या फिर ये ये वाला है तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस कि उसका जीनोटाइप क्या है डॉर्क ये रिसेसिव फैक्टर के लिए तो आप लोग टेंशन फ्री रहे वो हमेशा ही आपका होमो जाएगा सारे स्मॉल लिखना है रिसेसिव बट डोमिनेंट फैक्टर समटाइम्स में भी होमो जाएगा एंड समटाइम्स हिट्रोजाइगस और हाइब्रिड इन कंडीशन देन हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टू थिंग्स आइदर इट इज होमो जाएगा और हिट्रोजाइगस वी हैव टू यूज टेस्ट क्रॉस क्या यूज करेंगे बेटा उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज करें तो उसके लिए हम क्या होता है टेस्ट क्रॉस ये देखें तो टेस्ट क्रॉस में सिंपली हम लोग ये देखते हैं कि जो F1 वन जनरेशन में हमारे पास जो भी पेरेंट जो भी हाइब्रिड या जो भी वेराइटीज आई है उसका हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं टेस्ट क्रॉस इज द प्रोसेस इन बीच द F1 वन हाइब्रिड एनी ऑफ द F1 वन हाइब्रिड क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स वंस अगेन टेस्ट क्रॉस इज द प्रोसेस इन बीच एनी ऑफ द F1 वन हाइब्रिड क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट So, इसमें एक एग्जाम्पल में लेता हूं कि आप अगर ये कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी है तो जो रेशियो है वो सेम आएगा मैं दो कंडीशन बनाता हूं एफ वन देखो एक तो ये दोनों जगह रिसेसिव फैक्टर का क्रॉस भी पहले केस में हिट्रोजाइ होमोजाइगस कंडीशन डाल दी दूसरे केस में हिट्रोजाइगस कंडीशन डाल दोनों में रेशियो दे होमोजाइगस का जब बनाओगे बेटा तो ये जब आपका होगा कैपिटल टी कैपिटल टी इसका बनाओगे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो इससे चार जो वैरायटी आपकी चेकर बोर्ड बनाने के बाद बन कर आएगी उन चारों वैरायटी के अंदर आप जब देखोगे स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी सबका रेशो वन 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 एक जैसे ही कोई रेशो ही नहीं आकर एक मान सारे एक जैसे तो अगर टेस्ट क्रॉस में आपने एफ वन वेराइटी कोई भी ली जो डोमिनेंट फैक्टर के साथ में है 
आपने उसका रेसेसिव फैक्टर के रेसेसिव करेंट के साथ क्रॉस कराओगे तो वहां पर रेशो नहीं आएगा सारे एक जैसे आएंगे सेम रेशो हम इसको अवॉइड कर सकते अब वही अगर आपको ये बताना हो ये चेक करना है कि वो हिट्रोजाइगस है क्या तो जब हिट्रोजाइगस में आप क्रॉस कराओगे बेटा देखो हिट्रोजाइगस में क्रॉस करा के देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर आप करोगे स्मॉल टी स्मॉल टी अब जब आप इसका चेकर बोर्ड बनाओ तो चेकर बोर्ड या पुने स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं मेल फीमेल इस तरह से स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इधर आप देखोगे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो यहां पर आपको दो ये वाले मिले दो ये वाले मिले मतलब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आपको मिले यहां पर हंड्रेड परसेंट एक जैसे मिलते तो इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि इन एफ वन जनरेशन हाइब्रिड या जो भी आपका लिविंग है उसमें कंडीशन क्या है इफ दट इज होमो जाएगा आपने रिसेसिव का टेस्ट क्रॉस कराया तो 100 परसेंट आपको उसी के जैसा कॉम्बिनेशन आएगा जीरो टाइप के अंदर तो समझ जाइएगा कि वो होमो जाएगा से स्टेट का अगला है आपका टॉल है और अगर वो टॉल है लेकिन वो हाइब्रिड कंडीशन का टॉल है और जब आपने उसका रिसेसिव फैक्टर से क्रॉस कराया तो ये समझ जाइएगा कि वो फिर आपका हिटर हो जाएगा जिससे आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट सेम रेशो में वहां पर कंडीशन मिलेगी सो टेस्ट क्रॉस इज द प्रोसेस इन विच एनी वन ऑफ द हाइब्रिड ऑफ एफ वन जनरेशन एनी वन ऑफ द प्रोजेनिक ऑफ एफ वन जनरेशन क्रॉस विद द रिसेसिव फैक्टर क्रॉस विद द रिसेसिव फैक्टर इसका मेन एम यही है कि आपके पास जो डोमिनेंट फैक्टर की दो कंडीशन बन के आती है कि एक टॉल आपका ऐसा भी होता है और एक टॉल आपका ऐसा भी होता है तो टॉल कौन सा है उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज कर सकते आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्रॉस है कि अब हम बैक क्रॉस की बात करें कि बैक क्रॉस होता है बैक क्रॉस का यहां पर हम यूज बात करें तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में यही है कि बैक क्रॉस के अंदर जैसे कि आपका पेरेंट है ये दोनों मेल फीमेल पेरेंट कैसे भी है ये पेरेंट है आपका टॉल और ये पेरेंट है बेटा डॉ और इनसे जो भी जनरेशन आएगी आपके पास जब इनका क्रॉस होगा इनका क्रॉस होकर जो भी जनरेशन आ रही है आइदर इट इज टॉल और आर्ट डॉल कोई भी यहां पर जब आएगी फिर सिचुएशन तो यहां पर आप किसी भी एक पेरेंट एक प्रोजेनी जो एफ जनरेशन की आ रही है उसका किसी के साथ भी आप क्रॉस करा दो या तो इसके साथ या फिर इसके साथ टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव फैक्टर के साथ था रिसेसिव पेरेंट के साथ था बस बेक क्रॉस में आप एफ का एफ वन प्रोजेनी का किसी के साथ भी क्रॉस करा दो दैट इज कॉल्ड बेक क्रॉस बेक मतलब पीछे कोई भी एक पेरेंट और यहां पर इसका मेन यूज है जिससे कि हमें कैरेक्टर पता चलता है ये ब्रीडिंग में ज्यादा यूज होता है यहां पर नहीं बेक क्रॉस इज द टूल इज द प्रोसेस विच इज मेनली यूज इन केस ऑफ ब्रीडिंग टू इंप्रूव द वेराइटीज ऑफ द पेरेंट्स बट इन टेस्ट क्रॉस इट इज यूज इन जेनेटिक्स टू आइडेंटिफाई द नेचर आइदर इट इज होमो जाएगा और हिट्रो जाएगा तो दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं बेक क्रॉस में कोई भी एक पेरेंट के साथ में आप क्रॉस करा दो एफ वन प्रोजेनी का टेस्ट क्रॉस में उस प्रोजेनी का सिर्फ रिसेसिव फैक्टर से ही आपको क्रॉस करा दो सो प्लीज रीड द एनसीआर टी इट मीन एनसीआर में तो फिर भी कम है आप उसको नेट सर्च करें और भी आप रेफरेंसेस के थ्रू जाए कि वॉट इज टेस्ट एंड बैक क्रॉस थैंक यू मैं एक छोटा सा इसमें वीडियो क्लिप और बता रहा हूं जिसमें आपको दोनों को कंपैरिजन भी दिया होगा हो आप उसको देखेंगे समझेंगे घर पर पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच नाउ लेट अस सपोज फॉर दिस पी प्लांट टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट बाय सिंपली लुकिंग एट दिस प्लांट कैन यू गेस वेदर इट इज अ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस I'm sure you can't do that. So how can we determine its genotype? Exactly by making a test cross. Let us see how a test cross works. Tallness, as we said, is a dominant character. So the genotype of the plant can be this or this. We will cross this plant with a pure homozygous small plant, that is, the one having genotype this. Let's quickly make a test cross. Now the two cases will arise. In this case, half the offsprings produced are tall, and half are 
small as shown on your screen. So the plan is heterozygous for tallness. In case two, the offspring producers all tall as shown here. So what will happen? The plan will be homozygous. So what have we learned here? By examining the offspring of the cross, the unknown genotype of the dominant parent can be determined. To test the unknown genotype of F1 or F2 hybrid. Now, I will explain you example with an example. Like dwarf plant, we know that the genotype will be small t small t. But as a tall plant, its genotype capital T capital T can be also. और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है यानी कि वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है बट देखने में दोनों ही टॉल प्लांट जो है वो एक जैसे नजर आते हैं हम देख के बता नहीं पाएंगे कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है तो हम लोग उस चीज को पता करने के लिए टेस्ट रॉस का यूज करते हैं तो टेस्ट रॉस के अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर जो भी एफ या एफ हाइब्रिड है जिसका हमें जीनो टेस्ट करना है उसका हम लोग क्रॉस करते हैं विद होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट अभी देखिए होमोसाइगस रेसेसिव पैरेंट अभी जैसे मुझे टॉल का पता करना है कि भाई वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है तो मैं उसका क्रॉस करूंगा होमोसाइगस रेसेसिव पैरेंट के साथ यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर मुझे होमोसाइगस रेसेसिव पैरेंट का जीनो मालूम है और मुझे F1 या F2 टू हाइब्रिड जिसका मुझे जीनो पता करना है वो मैं टेस्ट क्रॉस का यूज करके पता करूंगा तो अभी इसको डिफाइन कैसे किया जाता है इट इज डिफाइंड एज अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल विद अनोन जीनो टाइप फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड With the recessive plant for that trait, यानी कि ऐसा individual जिसका genotype हमें पता करना है उसका हम लोग cross करेंगे उसी character के recessive parent के साथ तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग test cross का use करके ये पता करते हैं कि जो selected tall plant है या कोई भी character आप ले सकते हैं जो dominant character है वो pure है या hybrid है तो जैसे case वन इस case में हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी tall plant है वो homozygous है तो होमोजाइगस से मतलब उसका जीनो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी ये हमने मान के चला है और रेसेसिव का तो हमें मालूम है स्मॉल टी स्मॉल टी होगा ये हमें पता है तो यहाँ से सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म होगा दैट इज कैपिटल टी और यहाँ से भी सिर्फ एक टाइप का गैमेट फॉर्म होगा दैट इज स्मॉल टी और रिजल्टेंट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज ऑल टॉल तो अगर अगर आपका सेलेक्टेड जो टॉल प्लांट है अगर वो होमोजाइगस है और अगर आप उसका क्रॉस कर रहे हैं विद रेसेसिव पैरेंट तो आपको F1 जनरेशन में या उनका जो भी रिजल्टेंट होगा उसमें सब के सब आपको टॉल प्लांट मिलेंगे ये चीज याद रखना कि जैसे आपने जो भी प्लांट सेलेक्ट किया आपको नहीं मालूम कि वो प्योर है या हाइब्रिड है उसका क्रॉस आपने रेसेसिव पैरेंट के साथ किया रिजल्ट में अगर सबके सब डोमिनेंट सब कैरेक्टर आए तो आप समझ जाना की जो भी आपने सेलेक्ट किया था प्लांट वो होमोजाइगस यानी कि वो प्योर है क्योंकि इसी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि सारे के सारे जो होंगे वो टॉल होंगे अदरवाइज अगर ये हाइब्रिड होता तो सारे के सारे टॉल नहीं होते तो ये एक कंडीशन हो गया दूसरा कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी टॉल प्लांट हमने सेलेक्ट किया है वो हेट्रोजाइगस है हेट्रोजाइगस है तो यानी कि उसका जो जीनो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और रेसेसिव का तो स्मॉल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पर दो टाइप का गैमेट फॉर्म होगा दैट इज एक कैपिटल टी भी आ सकता है और एक स्मॉल टी भी आ सकता है और यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का फॉर्म होगा दैट इज स्मॉल टी तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल और दूसरा है स्मॉल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल तो यहाँ पर हमने क्या देखा हमें वन इज टू वन का रेशियो मिला अगर आपने अपने सेलेक्टेड टॉल पैरेंट को रेसेसिव के साथ क्रॉस किया और आपको वन इज टू वन का रेशियो मिला यानी कि जितने टॉल उतने ही डॉर तो हम ये समझ जाएंगे कि जो भी हमारा प्लांट है जो सेलेक्टेड टॉल प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है क्योंकि हेट्रोजाइगस होगा तभी जाकर ये पॉसिबल है कि जो इनोटाइप होगा टॉल और डॉर्फ होगा अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सी चीज देखी कि कैसे हम टेस्ट क्रॉस का यूज करके जो भी अननोन जीनो है उसको हम लोग पता करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एफ या एफ हाइब्रिड का होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करते हैं अगर हमने क्रॉस किया सारे के सारे एक जैसे मिले तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो होमोजाइगस है और अगर हमने क्रॉस किया और हमें वन इज टू वन का रेशियो मिला तो हम ये समझ जाएंगे कि वो जो सेलेक्टेड प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ही कैरेक्टर का इनेटेस पैटर्न देख रहे हैं 
तो मोनो हाइब्रिड डैश क्रॉस रेशियो इज वन इज टू वन ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मोनो हाइब्रिड डैश क्रॉस रेशियो इज वन इज टू वन और आप इसको इजिली निकाल भी सकते हो एफ वन हाइब्रिड आपने